羽生結弦をめぐる熾烈な、放映券バトルアイスショーはテレ朝、仙台外戦ショーは日テレに、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。ホテル不足や道路の渋滞も心配されるけど嬉しい悲鳴です。街全体がお祭りムードで、ゆずくんのステージを待ちわびています。青森県に住むファンはそう声を弾ませた。羽生ゆずる27歳がプロ転向後、初めて挑んだアイスショーが大きな盛り上がりを見せている。11月4日、神奈川横浜でスタートした羽生の単独アイスショー、プロローグは、12月から場所を青森県八戸市に移す。12月2日、3日、5日に東日本大震災からの復興のシンボルとしてオープンしたアイスリンク、フラット八戸でショーが開催されます。横浜と青森だけの開催なので、日本全国からファンが殺到すると見られていますよ。すでに横浜でのショーを見たファンからは、五輪でも滑った、生命から始まって、たった一人で八曲を滑りきる姿に感動したという声が聞こえてきています。MC もゆずくんが務めていて、トークも楽しめた。そうですから、期待で胸が高鳴ります。前室、青森、在住のファン、最近の羽生は、リンク以外での活動にも意欲的だ。地元仙台のテレビや CM に続々出演し、東京、渋谷駅には、11月中旬から巨大広告が掲載されている。さらに、12月23日には、ラジオ出演し、松藤谷由美、68歳とトークを繰り広げる予定だという、プロ転向後も衰え知らずの羽生人気。そんな彼をめぐって騒がしいのはファンだけではない。メディアも新たな動きを見せている。これまでフィギュア大会関連では、テレビ朝日がグランプリシリーズ、フジテレビが全日本フィギュアスケート選手権、NHK が NHK 杯をそれぞれ放送してきた大会の放映権はスケート連盟が差配しています。アマチュアの選手のアイスショーの放映権も全て連名が仕切ります。しかし、プロは別です。羽生さんのショーの放映権は横一線でのスタートとなった。テレビ局関係者、争奪戦でまず一歩リードしたのはテレ朝だ。今回のプロローグの共産の座を獲得し、ショーの放映権も得た。しかし、来年の目玉イベントは別のテレビ局が権利を勝ち取ったようだ。羽生さんは来年3月、日本テレビと組んで大きな催しを予定しています。震災から十二市が一巡する十二年という節目に、故郷、仙台のアイスリンクでショーを行う予定なんです。仙台でのショーは2019年の6月以来で、復興への思いを込めたビッグイベントになりそうです。前室、テレビ局関係者、これまで大きなフィギュアの大会の放映権を得ていなかった日テレだが、羽生への独自ルートがあるという、羽生さんは長年、日テレの24時間テレビに出てきました。この8月、プロ転向後テレビ初となる演技を披露したのも24時間テレビでのこと。どうもこの番組を通じて、同局の女性プロデューサーとの信頼関係ができているようです。特に彼女は羽生さんのお母様と婚姻で、かつては羽生さんのために仙台東京間のハイヤーを用意したほど、手厚いケアのできる人だと聞いています。コロナの影響で実現しませんでしたが、2020年8月には震災の日の夜空を投影したプラネタリウムの企画もありました。これも日テレが主催予定でした。前室テレビ局関係者、もちろん羽生サイドに接触しているのは、テレ朝と日テレだけではないだろう。羽生がショーやイベントを開催してテレビ中継もついてくるのなら、ファンにとっては嬉しい状況だ。青森で盛り上がる熱気も、来年以降も続く。ハニューフィーバーのプロローグに過ぎないようだ。女性セブン2022年12月15日号。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。